荷花都已经放水里了，哎，真是美景、美人、美少爷，佳偶天成。嗯，哎，啊，哎，咱们北新城再也找不出比少爷更英俊的男子。哎，行行行行，别拍马屁了，你那边都准备的怎么样了？哦，好了。手差不多了，躲起来啊！那那这些花呢？这……哎，我不是拿着吗？子正，我拜托陆主编给你加了一份翻译外国译文的兼职，稿酬比一般的都要高，你文学功底那么好，一定没问题的。谢谢你，行情。谢谢你把我的事情一直都放在心上。你是我在北新城唯一的朋友啊，我当然希望你过得好啦。行情。三哥不会真在等我吧？子正，不好意思啊，我刚才想起来，我还有点事情，我得先走了。你去哪儿啊？我送你吧。啊，不用了。没事，我去送你一段。少爷，差不多两个时辰了，估计林小姐她不会来了吧？少爷，我我先下去了这个季节的北新就是这样，这雨说下就下。下这么大的雨，他应该不会去了。走，我的风筝。杭姐，你先在这儿躲雨，我先把风筝收回来。哎，等等，我陪你去吧。你刚刚不是说有事吗？现在应该没事了。那这雨，快走吧，晚了风筝就全淋坏了。哦，来，披我这个。
雨停了，先把风声收一下。嗯，好。灯会，你为什么要赴约？你为什么会主动吻我？萧北辰，我看你是疯了吗？你冷静！当年灵犀灯会的事情，你都忘得一干二净了是吗？原来你对一个不喜欢的人也能投怀送抱。当年的事情，你怎么不去问问你那两个好兄弟？如果不是他们，我根本不想，也不会出现在你面前。子正。
关系，这不怪你。是我连累了你。你的手本来是用来写字画画的。没事，希望一段日子就好了。王静，刚才萧北辰没有为难你吧？我听说你跟萧北辰一直以兄妹相称，但是刚才我看他好像对你不仅仅是兄妹之情了。没事，我和他之间有一些误会。说清楚了就好了。误会，是他的兄弟搞了一个乌龙。你想啊，我父亲还深陷囹圄呢，做女儿的只盼着和父亲早日团聚，哪有心思想什么儿女之情呢这样的，叔，你说，不是三哥，你别生气啊，我们也不是故意瞒着的。对啊，我们当时看你那么喜欢他，就想替你加把劲儿。正好他父亲来信了，我们就……呃，是啊，三哥，说到底呢，我们都是为了你好。朱权，三哥，你别想太多。啊，啊是啊，你说咱北京城多少姑娘要嫁给你呢？梁景是不是瞎了眼了？那我出去。走，不是，不不是，三哥，你听我说，走啊。哎哎，三哥。醉了哦，那你还站着干嘛？还不去把他接回来？少少爷他醉得厉害，说不想折腾，就在那边睡了。哎，杭景，啊，季姨，您怎么这么晚还没睡啊？哎，这不等老三吗？说是下午去了明玉月，喝醉了不肯回来。这老三怎么突然又闹脾气了？你知道怎么回事吗？我。不是特别清楚，还傻站在这儿，赶紧去明玉月看着盯着，别让他再喝了。睡醒了赶紧回来。是，七夫人。七姨，那我先回去了，你也早点睡啊。好，快去吧。烧的脸色，吓人的钱，我可不敢。你这没用的小蹄子，哎，你这么厉害，你去劝啊。我也没本事，我，我胆子比你还小。那你说我
。班主，三少这是怎么了呀？从来没见他喝这么多酒。是呀、啊，三少到底是遭遇了什么糟心事儿，喝成这样？班主，您若是能早点来劝劝他就好了。解铃还需系铃人呢，可惜我们都不是这个系铃人。那三少再这么喝下去也不是办法呀。大和商会的佐藤会长为什么会突然到访？咱们一向跟日本商会可是没什么来往。嗨，你说日本人来了能有什么好事啊？那是黄鼠狼给鸡拜年，就没安什么好心。对呀、啊，司令，日本人先割了台湾，又占了朝鲜，还从德国人手里接管了山东的一切特权。日本在中国的商会啊，多少都有政治背景，还是防着点好。对，大哥，你放心，兵来将挡，水来土掩，他要是敢造次，我们就不给他好脸色看。哎呀，瞧瞧，啊，这拜帖做的小里小气的，就是。行了，咱们先听听他们有什么说头吧。嗯。哎，你们两个，嗯，哦，你们的三哥已经好几天没来这个东大营了，干嘛去了？呃，报告司令，三哥前几日应酬有点小多。这两日想要休息一下，应酬啊！你们就帮着他，糊弄我们，应酬还、啊。来来来来来来，啊！我给你们满上啊！哎，喜少爷，莫少爷，坐下。哈，你们两个怎么来了呀？嗯，干啥来了？拿个杯子。两道倒上，好嘞，来一起喝。三哥，你别喝了，你这都喝了几天了，想把自己喝死了？你装什么呀？啊，你又不是没有跟我一起这么喝过。哎，三哥，是这样，司令已经找你好几天了，你要是再不回去，我也没法交代了。哎，你又在这边装什么呀？嗯，这杨家吃的。哎。啊，三哥，真的消停点吧，别再喝了。放手，这么多人在这儿，能怎么着？来，三哥，最后一杯，你来，赶紧的。啊，啊，过来，来来来，干杯！怎么了？这样下去不是办法，先走吧。来来来，三哥，来来。哎，三哥，咱哥俩必须干一个。肖<笑>荣，你躲什么呢？戚夫人好，我让你把少爷带回来，人呢？呃，这到底怎么回事啊？给我老实交代。哎，戚夫人，其实也没什么事儿，我就算有一百个胆子，也不敢骗您呢。<笑>你那小肚肠我还不知道吗？到底怎么回事？给我一五一十的说清楚。这，少爷会扒了我的皮的。啊。不说是吧？那我现在就不说不说不说。就是前几天，少爷在公园里等林姑娘，等了好几个时辰，林姑娘都没来，少爷就去找她了。结果，在回来的路上，林姑娘，林姑娘，肖荣已经把你跟三哥的事情都告诉我们了。我们俩是特地来跟你道歉的，林姑娘，当年的事呢，是我们不对，嗯，都怪你出的什么馊主意。我
。啊，对，都怪我。呃，这笔账就算我头上了。林姑娘，这次我们是想请你去明月劝一劝三哥。嗯。这件事情我真的管不了。你，别呀，林姑娘，你管不了，谁管得了？你要再不管他，我怕三哥在明月院就喝死了。真的。哎，林行情。来之前的事，的确是我俩做的不对，我们俩。在这儿向你诚恳道歉。嗯。但三哥对你的情谊是真的。你知道这些年三哥都是怎么过来的吗？三哥从小最讨厌的就是打仗。他当初为什么要去军校？你真以为司令能劝得动他？三哥不想去干的事情，整个北新城，没有任何人能逼得了他。他之所以去，就是因为你说他不学无术，一直活在司令的庇护之下，所以他义无反顾的去了。他想要向你证明，他是个顶天立地的男子汉，想要成为你心目中的英雄。他在军校，每天没日没夜的训练，弄得浑身是伤。你知道？他又是靠什么撑过来的吗？不知道有多少次，在宿舍里，从夜里醒来，看着他捧着你送给他那本书，就像是得到了天底下最好的安慰。凤城那一战，别人只知道他以少胜多，少年威武，可他左肩甲中弹，血流不止，差一点就死了。当时需要做手术。才能把子弹给取出来，可没有麻药。他就这么咬着牙，硬生生的挺过来的。因为他觉得家里有你在等他，他不能死。他想早日打完仗，回来见你。林姑娘，你还记得他送给你的套娃吗？那根本就不是什么地摊货，那是他亲手为你打的。因为他当时看俄罗斯好多姑娘喜欢。他就想着给你也做一个。你知道他做坏了多少个，手上留下多少刀口，他现在手上还有伤疤呢。林姑娘，你有权利不喜欢他，可感情这东西，本就是覆水难收。三哥对你的情谊，是一天一天累积起来的，所以也没办法能够轻易的抚平。而且现在。只有你可以解开他的心结了。话都说到这个份儿上了，去不去随你吧。<笑>